nadal pozostajemy w Kalifornii. Teraz jesteśmy w czwartym co do wielkości mieście tego stanu, San Francisco, liczącym około 900 tysięcy mieszkańców. Zatrzymaliśmy się na Embarcadero przy Ferry Building. Widać stąd most Bay Bridge, którym wjechaliśmy do miasta. Most składa się z dwóch części. Wschodnia z Oakland do wyspy Yerba Buena, a druga zachodnia, którą właśnie widzimy, z wyspy do San Francisco. Część zachodnia ma 3141 metrów. Tylony wznoszą się na wysokość 160 metrów, a most zawieszony jest 67 metrów nad wodą. Pomnik Gandiego na nabrzeżu. Kompleks Embarcadero Center. Wieża zegarowa ma 75 metrów, a każdy z czterech zegarów prawie 7 metrów średnicy. Fontanna Weylencourt. Rzeźba La Chiffonière. Tramwaj wchodzący w skład systemu tramwajów linowych. Zostały one uznane za ruchome, historyczne obiekty o znaczeniu narodowym i są jedną z ikon San Francisco. Pod hotelem Hyatt Regency strajkuje jego personel. Kończymy wizytę w Embarcadero Center. Jesteśmy teraz niemal w ścisłym centrum San Francisco. To pomnik pionierów. Ratusz, podobny architektonicznie do kapitolu w Waszyngtonie, jest jednym z najlepszych przykładów stylu zwanego amerykańskim renesansem. Został wybudowany w 1915 roku. Kopuła ma prawie 94 metry i jest o 6 metrów wyższa niż na Kapitolu w Waszyngtonie. Na trawniku przed ratuszem śpią bezdomni. Uliczka Lecha Wałęsy. Gmach Opery. Tu odbyła się pierwsza konferencja ONZ w 1945 roku i podpisano pokój z Japonią w 1951 roku. Budynek Orkiestry Symfonicznej. Jesteśmy na niewielkim wzgórzu w Alamo Square Park. Przy parku stoi rząd drewnianych domów w stylu wiktoriańskim, zwanych Painted Ladies, czyli malowane damy. Z parkowego wzgórza można obejrzeć panoramę centrum San Francisco. Widok malowanych dam był wykorzystany w wielu filmach, z których chyba najbardziej znanym jest sitcom Pełna chata. Z kolei na terenie Parku Prezidio znajduje się Pałac Sztuk Pięknych. Został wybudowany w 1915 roku na potrzeby wystawy panamsko-pacyficznej zorganizowanej z okazji wybudowania kanału panamskiego. Otwarta rotunda o wysokości 49 metrów. Całość została zaprojektowana tak, by wywoływać wrażenie pozostałości rzymskich budowli. Krótka przejażdżka wybrzeżem Zatoki.
do niewątpliwych atrakcji należy oglądanie miasta z tramwaju linowego. Niestety z nad Pacyfiku nadciągnęła mgła i widoczność jest nie najlepsza. tramwaju wysiadamy przy Lombard Street w dzielnicy Russian Hill. Lombard Street jest uważana za najbardziej krętą ulicę na świecie. Ulica jest jednokierunkowa i zjazd nią w dół wymaga na krótkim odcinku pokonania ośmiu ostrych zakrętów. Droga została wybudowana w 1922 roku, by złagodzić 27% naturalne nachylenie zbocza, zbyt stromego dla wielu pojazdów. Po wybudowaniu drogi jej nachylenie wynosi 16%, a zalecana prędkość 8 km na godzinę. Uliczkę tę rocznie odwiedza około 2 milionów turystów. W mgle widać zarys słynnego Alcatraz. Schodzimy z Russian Hill do historycznego już promowego nabrzeża Hyde Street Pier. Trójmasztowiec, który 17 razy opłynął przylądek Horn. Jeden z największych promów z końca XIX wieku, który zabierał 2300 pasażerów i 120 samochodów. Wieża kościoła świętych Piotra i Pawła. Wieża widokowa Coit Tower na wzgórzu Telegraf ma 64 metry wysokości. Jesteśmy w tej części nabrzeża, które nosi nazwę Molo 39. Widać stąd doskonale wyspę Alcatraz ze słynnym, nieczynnym już więzieniem, które teraz jest atrakcją turystyczną. Jednym z więźniów Alcatraz był Al Capone. Na pomostach ustawionych przy Molo 39 wylegują się uchadki kalifornijskie, popularnie zwane lwami morskimi. Molo leży na skraju dzielnicy Fisherman's Wharf. Na licznych stoiskach można zjeść dania z kraba i zupę z małży. To też sposób zarabiania na życie.
pobyt w tej części miasta kończymy przy Molo 45 w muzeum, w którym zgromadzono ponad 300 różnych automatów. Wybraliśmy się na kolejną przejażdżkę tramwajem linowym po wzgórzach, na których leży San Francisco. Przez Kalifornię przebiega uskok tektoniczny San Andreas. W 1906 roku miało miejsce trzęsienie ziemi, w wyniku którego wiele budynków zawaliło się, a następnie wskutek uszkodzenia sieci gazowej wybuchły gigantyczne pożary. W efekcie trzy czwarte miasta, w tym całe centrum, legło w gruzach, a dach nad głową straciło prawie 300 tysięcy mieszkańców. Według sejsmologów uskok San Andreas może w nieodległej przyszłości wygenerować kolejne silne trzęsienie ziemi. Jesteśmy na wzgórzu Nob. Hotel Fermont. Intercontinental Mark Hopkins Hotel Fontanna Rui Episkopalna Anglikańska Katedra Łaski Bożej Replika drzwi raju z baptysterium we Florencji. Są wykonane z brązu i pozłacane. Skrzydła drzwi są podzielone na 10 kwater, przedstawiających sceny ze Starego Testamentu. Labirynt wzorowany na średniowiecznym labiryncie z katedry w Chartres we Francji. Upamiętnienie założenia Organizacji Narodów Zjednoczonych w czerwcu 1945 roku. Transamerica Pyramid, najwyższy budynek w mieście. Pierwsza katedra w San Francisco pod wezwaniem Świętej Marii. Słynna brama smoka prowadząca do Chinatown. Jeden z licznych miejskich parków, ale pogoda dzisiaj nie sprzyja spacerowiczom. Joseph Strauss, projektant mostu Golden Gate. Most Golden Gate jest mostem wiszącym nad ciśniną Golden Gate. Został otwarty w 1937 roku po czterech latach budowy. Całkowita długość mostu wynosi 2737 metrów, a między pylonami 1280 metrów. Przejazd przez most w kierunku do San Francisco jest płatny. Po moście przejeżdża około 3,5 miliona pojazdów miesięcznie. Z nad Pacyfiku nad Złote Wrota nadciągnęła mgła, co jest tu częstym zjawiskiem. Niestety nie pozwala to nam na podziwianie mostu w pełnej krasie. Nie zniechęca nas to jednak do odbycia przechadzki po moście. Każda z lin, na których wiszą przęsła, ma 93 cm średnicy.
licząc od lustra wody, pylony mają 227 metrów wysokości. Most jest zawieszony na wysokości 67 metrów nad lustrem wody. Swobodnie mogą pod nim przepływać pełnomorskie statki. Przyjrzymy się jeszcze tramwajom linowym. Powstały w latach 1873-1890 i do dzisiaj funkcjonują trzy linie. To ostatni działający na świecie system ręcznie sterowanej kolejki linowej. W końcu trasy są ręcznie obracane na obrotnicy, by mogły pojechać z powrotem. Tu obrotnica u zbiegu ulic Powell Street i Market Street w centrum San Francisco. Rocznie przewożą ponad 7 milionów pasażerów, z których większość to turyści. Rankiem następnego dnia wróciliśmy raz jeszcze do mostu Golden Gate, by obejrzeć go przy lepszej niż poprzednio widoczności. Od samego początku most malowano na charakterystyczny kolor, znany jako międzynarodowy kolor pomarańczowy. Kolor ten ma sprawiać, że most jest lepiej widoczny podczas zamglenia.